כדור הארץ שטוח. היינו בטוחים בזה במשך אלפי שנים, וחלקנו בטוחים בזה גם היום. אבל האם זה נכון? החלטתי לעלות על יאכטה ולצאת לבדוק. בארצות הברית יש כבר כמה מיליונים שמאמינים ברעיון הארץ השטוחה. ובארץ יש קהילה קטנטנה, הם קוראים לעצמם השטוחיסטים. קליט, אם אתם רוצים להצטרף לקהילת הארץ השטוחה, הנה מה שאתם צריכים להאמין בו. הארץ היא דיסקית. במרכז הקוטב הצפוני ובאמצע היבשות. ממש כמו שאנחנו מכירים אותן, רק על אותו המישור. בקצה, חומת קרח שמונעת מהאוקיינוסים לברוח מהדיסקית, ומאיתנו ליפול ממנה. היא ידועה יותר בשם אנטארקטיקה. השמש והירח מסתובבים מעלינו במעגלים במרחק של כמה אלפי קילומטרים, והם קטנים הרבה יותר ממה שסיפרו לנו. הם בתוך כיפת השמיים, שפרוסה מעלינו כמו חצי כדור שאי אפשר לחדור אליו. לכן גם לא נחתנו על הירח, ואין כוח כבידה. הארץ לא נוצרה סתם ככה, היא תוכננה כדי שתיראה בדיוק כמו שהיא. וכל מי שאומר אחרת, שותף לקונספירציה. זו כל התורה על רגל אחת. למרות שגם בין השטוחיסטים יש חילוקי דעות על חלק מהמאפיינים. הנושא הזה נהיה ממש חם, בעיקר בשנתיים האחרונות, אבל התיאוריה הזאת ממש לא חדשה. יש לה תומכים כבר מהמאה ה-19, וכמובן גם הרבה קודם. הרי עד לפני 2,300 שנה, רוב האנושות האמינה שהארץ שטוחה, ואז הגיעו אריסטו וחבריו. הם הבינו שהארץ עגולה כשהסתכלו על ליקוי ירח. קל להסביר את זה אם נסתכל עליי קוראת ספר כשהמנורה מאחוריי. אני חוסמת לספר חלק מהאור, ולכן נוצר עליו צל. זה נראה ממש כמוני. אי אפשר להתבלבל. בליקוי ירח, כדור הארץ נמצא בין השמש לירח, ומסתיר לירח חלק מאור השמש. זה נקרא ליקוי ירח חלקי. איך נראה הצל שכדור הארץ מטיל על הירח? בצורת קשת. תמיד בצורת קשת. וזה אפשרי רק כי כדור הארץ עגול. אם הארץ הייתה דיסקית שהירח מסתובב סביבה, אז בחלק מהליקויים היינו צריכים לראות על הירח צל בצורת אליפסה. או ממש קו. כמובן שאם מניחים שהירח לא מסתובב סביבנו, כפי שטוענים השטוחיסטים, אלא חג במעגלים מעל הדיסקית, אז אין את הבעיה הזאת. אבל אז צצות מלא בעיות אחרות, למשל שבכלל לא יכול להתרחש ליקוי ירח, כי הארץ, השמש והירח פשוט לא יכולים להיות באותו המישור. מאז אריסטו גילינו גם את כוח הכבידה, שגורם לכדור שלנו להיות כדור. ומאז שאנחנו יוצאים מכדור הארץ לירח ושולחים לוויינים לחלל, יש לנו עוד ועוד תמונות של כדור הארץ מכל מיני זוויות. אבל ניתן לראות את זה גם אם מביטים אל האופק. מה זה אופק? המקום הדמיוני שבו אנחנו רואים את השמיים פוגשים את הארץ. ובמקרה שלנו, את הים. לפי השטוחיסטים, כשמסתכלים על קו האופק, לא רואים שום כימור. ואם אין כימור, אז גם אין כדור בעולם שטוח. לפי החישובים שלהם, בכדור הארץ המומצא, הכימור היה צריך לצעוק מכל מקום. והוא לא. הנה, עכשיו נסענו 40 דקות אל עבר האופק, ולא ראינו שום כימור. תכף נחזור ליאכטה, אבל לפני זה בואו נסתכל על מכונית שנוסעת ברחוב עם גבעה קטנה. כשהמכונית עוברת את העלייה, היא מתחילה להיעלם בהדרגה, כשבסוף נראה רק את הגג שלה. זה קורה כי שדה הראייה שלנו מוגבל, אנחנו יכולים לראות רק את מה שאפשר למתוח קו ישר בין העיניים שלנו לבינו. עכשיו נחזור ליאכטה, אני אפשט את העניינים כמה שיותר בלי להתעסק בשבירת אור. מה שקרה למכונית קורה פחות או יותר גם לספינות בים, רק בקנה מידה הרבה יותר גדול. כשהספינה מגיעה לקו האופק, היא מתחילה להיעלם בהדרגה. עבור הצופה מהחוף, והשלב הראשון נעלם החלק התחתון שלה, כי הוא מגיע אל מעבר לעקמומיות של כדור הארץ. זה אומר פשוט שמי שעל החוף כבר לא יכול למתוח קו ישר בין העיניים שלו לחלק הזה של הספינה. למה הוא עדיין נראה את יתר הספינה? כי יש לה גובה, ולחלקים ממנה הוא עדיין יכול למתוח קו ישר מהעיניים שלו. אבל ככל שהספינה מתרחקת, עוד ועוד ממנה יעבור אל מעבר לעקמומיות, והוא יפסיק בהדרגה לראות את כולה. זה מוכיח שהארץ לא יכולה להיות שטוחה. אם היא הייתה שטוחה, הספינה הייתה נראית כאילו היא מתכווצת עד שהיא נהיית קטנה מכדי שאפשר יהיה לראות אותה, ולא נעלמת בהדרגה. אפשר לראות את זה עם טלסקופ רציני או עם ספינה ענקית שנמצאת בדיוק בקו האופק וביום בהיר. אם עדיין לא השתכנעתם, יש לנו עוד ניסוי. כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לערוך את הניסוי הזה בעצמם. צריך רק להגיע לים בשקיעה. אנחנו עומדים לנסות לצפות בשקיעה פעמיים. בפעם הראשונה, מאיפה שאני נמצאת. הפעם השנייה תהיה מגובה. אתם יכולים לעשות את זה עם חבר או חברה שנמצאים בקומה גבוהה, ולנו יש את יאיר, איש הרחפן. ברגע שאני אפסיק לראות את השקיעה, זה אומר שהשמש עברה מעבר לעקמומיות של כדור הארץ, וכבר אי אפשר למתוח קו ישר בין העיניים שלי אליה. ברגע הזה יאיר עומד להעלות את הרחפן שלו למעלה, ואז הוא יוכל לצפות בשקיעה שוב, כי אפשר יהיה למתוח קו ישר בין העדשה של הרחפן לשמש. וזאת ההוכחה שכדור הארץ עגול.